আকাশবাণী মৈত্রী শুরু করছি সিনেমা জগৎ আজকে সিনেমা জগতে আপনাদের শোনাব বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনার নায়িকা বলব তার নাম সঞ্চারী দাস মল্লিক তার আমরা সাক্ষাৎকার নিয়েছি কাল অর্থাৎ চোদ্দ তারিখ রাত্রি বারোটার পরে তিনি তখন লস এঞ্জেলেসে অবশ্যই ফোনে তাকে ইন্টারভিউ করেছি কারণটা কি আপনারা জানেন সদ্য সমাপ্ত অস্কার অ্যাওয়ার্ড সেরিমানিতে ভারতবর্ষের একটি তথ্যচিত্র প্রথমবার স্বীকৃতি পেয়েছে সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে তথ্যচিত্রটার নাম এলিফেন্ট হুইসপারার্স তো এই এ নিয়ে ছবি করেছেন কার্তিকি গঞ্জালভেস আর ছবির প্রডিউসার গুণিত মঙ্গা তাহলে সঞ্চারী দাস মল্লিকের ভূমিকা কি সঞ্চারী প্রধান সম্পাদনার কাজটি করেছেন তার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা আসুন শুনি তার কথা প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমার অস্কার অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে যাবে এই সিদ্ধান্তটা কখন নিলে প্রথমে তো ফিল্মটার একটা শর্টলিস্ট ফর দি অস্কার নমিনেশন ছিল তারপরে যখন নমিনেশন অ্যানাউন্স হলো তা আমরা যখন নমিনেটেড হয়ে গেলাম তখন থেকেই আমরা ভীষণ এক্সাইটেড যে অফকোর্স যেতে হবে কিন্তু তখন না ভিসা আছে না কতগুলো টিকিট পাওয়া যাবে কিছু কিছু টিকিটই পাওয়া যায় তার এত বড় টিম নেটফ্লিক্সও আছে এত কোনো প্রডিউসারও আছে এত লোক কাজ করেছে তো কে কে যাবে কি যাবে সেসব ওয়াজ আনক্লিয়ার কিন্তু তারপর আমার হাজবেন্ড বললো যে অস্কারে ঢুকতে পারি না পারি সেকেন্ডারি আমরা যাবো আমাদের ফিল্ম নমিনেট হয়ে গেছে তো এটাই এত বড় কথা যে আমাদের তো যেতেই হবে তো তারপর আমরা এই ভিজা ভিসার অ্যাপ্লিকেশন দিলাম তারপর ভিজা তো এখন ইম্পসিবল কেন কি দু বছর ওয়েট করতে হয় এত লম্বা লাইন তারপর নেটফ্লিক্স থেকে লাখিলি একটা চিঠি পাঠালো যেটা ভিজা অফিসে দিতে ইমিডিয়েটলি ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ হয়ে গেল ভিজাও পেয়ে গেলাম তারপর টিম থেকে নিউজ এলো যে হ্যাঁ আমি এডিটার বলে আমি তো ডেফিনেটলি একটা টিকিট পাবো তো সেটা শুনে তো ভীষণ খুশি তো তারপরে তো আমরা চলেই গেলাম একটা কথা আমি বলছি ক্রেডিট টাইটেলে তোমার নামটা আগে আছে তারপরে ডগলাক ব্লেস এর কথা আছে হ্যাঁ ডগলেস অ্যাকচুয়ালি আমাদের গাইড ছিলেন তো উনি শুরু থেকেই ছিলেন উনি এল এতে বেস তো উনি আমাদের শুরু থেকেই কি ধরনের ফিল্ম কোন ডিরেকশনে নিয়ে যাওয়া উচিত ওইখান থেকে উনি আমাদের গাইড করছিলেন কিন্তু ফিজিক্যাল এডিটিংটা নাইনটি পার্সেন্ট আমারই আর তারপরে উনি লাস্টে একটা রাউন্ড দি মেরেছেন তাই বলে এই ক্রেডিট কত ঘন্টার শুট ছিল টোটাল টোটাল তো অনেক পাঁচ বছর ধরে কার্তিকি শুট করেছে যবে থেকে ওর আইডিয়া এসছে ওর ছোট একটা ক্যামেরা নিয়ে শুট করতে শুরু করে দিয়েছিল তারপরে একটা বড় ক্যামেরা তারপরে নেটফ্লিক্স আসার পরে আরো বড় দুটো ক্যামেরা তো অনেক শুট হয়েছিল তো অলমোস্ট পাঁচ ঘন্টার আসে ছিল পাঁচশো ঘন্টা তুমি দেখে সেখান থেকে শর্ট সিলেক্ট করতে করতে কত সময় লাগলো পাঁচশো ঘন্টার মধ্যে একশো ঘন্টা তো শুধু মানে এই নেচারেরই পাহাড় পাখি অন্য জন্তু জানরাই জঙ্গলে থাকে ওদেরই ছিল তো মানে কি হয় ক্যামেরা অন রাখতে হয় জানা কথা যে এখানে টাইগার আসবে তো সে পুরো দিন গিয়ে বসে ক্যামেরাটা অন রেখেছে যদি টাইগার আসে তো টাইগারের ওই এক সেকেন্ডের শর্টটা পেয়ে যাব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুদিনের শুট হয়েছে ওই এক সেকেন্ডের শটের জন্য আমার দু মাস তো লেগেছে শুধু দেখতে যে কি আছে কে কি বলেছে কোথায় কি হয়েছে তারপরে এডিটিং শুরু হয়েছে দেখে তারপরে নোটস বানিয়ে যে কি কি হয়েছে কি কি ইভেন্ট ইম্পর্টেন্ট কি কি ইউনো অ্যাক্টিভিটি ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো রেপিটেটিভ কোনগুলো বেটার তারপরে অ্যাকচুয়ালি ছাঁটা তারপরে কাটা চল্লিশ মিনিটে যাওয়ার জন্য কতবার কাটতে হয়েছে তার চল্লিশ মিনিট তো একবারে রিচ করা যায়নি হ্যাঁ না প্রথমে সব ইম্পর্টেন্ট পাঠ গুলো লাইন আপ করে ওই তিন ঘন্টা মতন হয়েছে তারপরে সেটা কেটে কেটে কেন শুরু থেকেই জানা ছিল যে থার্টি ফাইভ মিনিটস টু ফর্টি মিনিটস বানাতে হবে আর নেটফ্লিক্স মানে ভেরি ক্লিয়ার ছিল যে যত ছোট হয় তত বেটার হবে আর তাই ভীষণ স্ট্রিক্টলি শুরু থেকে এডিটিং প্রসেসটা শুরু করেছিলাম যে উই উইল নট গেট ক্যারিড ওয়ে সবচেয়ে নাইসেস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলো করে করে তো ওয়ান এন্ড হাফ তারপরে ফার্স্ট প্রপার এডিট ওয়াজ অ্যাবাউট ফিফটি ফিফটি টু মিনিটস তারপর ওই ফিফটি টু মিনিটস তাকে চল্লিশ মিনিটে আনাটা হ্যাঁ এবং স্বামী স্ত্রীকে যেভাবে দেখলাম এবং যেভাবে ওদের দুজনের মানে আমু আর লক্ষ্মী যে রাঘু এদের যে হিউম্যান লাইক অ্যাটিউড এবং 
জলের সাথে খেলছে সেটাও ভীষণ কিউট অমনি করে জলের সাথে খেলছে ওইটাও ভীষণ কিউট কোনটা যে রাখা হবে মোটামুটি তোমার লেগেছে কেন আমার করার পরে ডিরেক্টর কার্তিকি এলো তারপরে কার্তিকের সাথে তিন মাস বসে কাজ করা হলো তারপরে ইন্টার শিক্ষা গুণিতের কোম্পানি ওদেরকে দেখানো হলো তারপর ওরা ফিডব্যাক দিল এটা কাজ করছে এটা কাজ করছে না এটা এফেক্টিভ নয় ওইটা আর একটু বেশি এক্সপ্লেন করো ওই সবে কাজ করতে হলো এসব করার পরে যখন আমরা সবাই খুশি ছিলাম তারপরে নেটফ্লিক্স কে পাঠানো হলো তারপরে ওদের ফিডব্যাক এলো তো এই অনেক অনেক রাউন্ডই হয়েছে তুমি কি এর আগে এত বড় প্রজেক্টে কাজ করেছো কখন এত বড় নয় আমি অ্যাকচুয়ালি মেনলি ফিকশন আর অ্যাডজি করি তো ফিকশনেও আজকাল অনেকটাই শুট করে মানে ফিকশনও প্রথম কাজ চাই হয় আগের তুলনায় এখন রেশিওটা আবার বেড়েছে মানে আগে যদি ওয়ান ইস টু থ্রিতে হয়তো সেলুলয়েড এর জন্য যে সমস্যা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি মিনিমাম মানে লো বাজেট হলে ফ্যাকশন ফিল্ম হলে তো আরো অনেক হয় কেন কি এক পার ডিসুম ইস ওয়ান শট তো মানে অনেক 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 শুট হয় তো মানে ফিকশনে আজকাল কি হয় ধরো একটা দু মিনিটের সিন তো সেটার যে দুজন কথা বলছে বসে ধরো তো সেটার মিনিমাম ওয়ান ওয়ান এন্ড হাফ আওয়ার্স অফ ফুটেজ কামস জাস্ট দুজন দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওই এক একটা শটের জন্য বহু সময় দিতে হয় তার মানে এখন ছবি মারাত্মক ভাবে ডেভেলপ করছে ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি তো অসম্ভব ভালো জায়গায় যেতে শুরু করেছে তো কার্তিকীদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগটা কি করে হলো কার্তিকি আমায় ফোন করেছিল আমি একটা ডকিউ সিরিজ করেছিলাম রাজা রসুই আর অন্য কাহানি বলে তো সেটা যে লিখেছিল সে তখন নেটফ্লিক্স ইন্টারন্যাশনালে কাজ করত তো হি সাডেনলি রিমেম্বার্ড কি ইউনো হিট ফেল্ট আই উইল বি দ্য কারেক্ট ক্যান্ডিডেট টু এডিট দিস তো ও কার্তিকি কে আমার নাম্বার দিয়েছে আর কার্তিক ইজ ডকিং টু আদার পিপল অলসো আর তারপর আমি একটা ছোট ফিল্মে কাজ করেছিলাম নাল বলে উইচ মাই হাজবেন্ড ওনলি ডিরেক্টেড উইচ ওয়ান দ্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তো সেই নাল ইজ অলসো অ্যাবাউট আ চাইল্ড হু ইজ নট এন অফেন বাট অ্যাডপ্টেড বাই হিজ প্যারেন্টস এন্ড দেন হাউ হি ডিসকভার্স দ্যাট হিজ অ্যাডপ্টেড এন্ড হিজ ইমোশনাল ভেরি ভেরি সুইট ফিল্ম তো সেইটা কার্তিকি দেখে ওর লেগেছিল যে ইউনো রঘু অ্যাডপ্টেড আমু অ্যাডপ্টেড নালটা ভীষণ কম ডায়লগ ছিল অনেকটাই জাস্ট ইউনো ক্যামেরা মুভমেন্ট আর ইমেজেস দিয়ে ইমোশন পোর্চে করা হয়েছে তো ওইটা দেখে কার্তিকির মনে হলো যে আমি তারপরে ও যখন আমার কাছে এসছিল অলরেডি আতখানা শুট হয়ে গিয়েছিল তো একটা ট্রেইলার বানিয়েছিল তো সেই ট্রেইলারটা দেখে আমি তো মানে একদম মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম কি ভাই এই হাতি গুনা এত কিউট এত কিউট আমি এই প্রজেক্টে কাজ করতে চাই পিওলি বিকজ অফ দা হাতিজ আই থিঙ্ক শি বিলিভড দ্যাট মাই লাভ ফর অ্যানিমেলস ইজ ইম্পর্টেন্ট মানে নালটা খুব বড় কাজ করেছে মনে হয় তোমাকে সিলেকশনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ নালে কাজটা ভীষণ হ্যাজ হেল্পড থ্রু ফর মানে ইন আ ওয়ে তোমার সিনেমাটোগ্রাফার ডিরেক্টর হাজবেন্ড এবং তোমার এডিটিং এটা একটা কন্ট্রিবিউট করেছে এই সিলেকশন হ্যাঁ একদম 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 এই যে সেদিনকে যখন অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে তুমি যখন অডিটোরিয়ামে বসে আছো এবং একের পর এক লোকজন অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ দিচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো এলিফেন্ট হুইসপারার্স ইজ দ্য বেস্ট ডকুমেন্টারি সেই মুহূর্তে কোন লড়াইটার কথা সবার আগে মনে হচ্ছে একটা মেয়ে হ্যাঁ তোমাদের ফ্যামিলি যা হিস্ট্রি দেখলাম তোমার দাদু ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ট্রেজারার ছিলেন ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন শুভাদি নিজে ডকুমেন্টারি মেকার তোমার একটা খুব ওয়েল প্লেসড ইনস্টিটিউশনের এডুকেশন আছে এবং এফ টি আই আই তে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে হয়তো অনেক রকম সংকট থাকে তোমার সেই সংকটটা মনে হয়েছিল না যে মেয়ে এডিটিং পড়তে যাচ্ছে না 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 মা বাবা তো বাঙালি হয়ে তো মানে দেব ভেরি ক্লিয়ার কি দেখো পোস্ট গ্রাজুয়েট হচ্ছে মিনিমাম এডুকেশন করতেই হবে না তারপরে এফ টি আই তে গেলে ইটস ওকে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেটা দেখো যে কোনো একটা এই লেভেলের সাকসেস মানে আমাদের বাঙালিদের সত্যিদ্রায় পেয়েছিলেন বাট হি ওয়াজ ইন বেলভিউ তুমি আমাদের কলকাতা মানচিত্র বা পশ্চিমবঙ্গ মানচিত্রে যেখানে যেখানে বাঙালি আছে তার মধ্যে একটা মানুষ যে অফ দা ডায়াস শেয়ার করছো 
আজকে তো এটা ঘটনা সঞ্চারী দাস বললি অনেক ফিল্ম মেকারদের কাছে অনেক এডিটরের কাছে অনেক সিনেমাটোগ্রাফার মহিলারা যারা কাজ করছে তাদের কাছে একটা উদাহরণ হবে আরে সঞ্চারী পেরেছে আমরাও পারবো আমি তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা করছি পার্টিকুলার মুমেন্ট কাদের কথা তোমার সবার আগে মনে হলো যে মার কথা বাবার কথা মা বাবার কথা তো ডেফিনেটলি ওই মুহূর্তে যখন এনভেলপটা খুললো আর তারপর অ্যানাউন্স করলো এন্ড দ্য উইনার ইজ দি এলিফেন্ট রিসপারস তখন মানে জাস্ট ভেতর থেকে আমরা যারা গিয়েছিলাম সবাই একসাথে এক হয়ে জাস্ট গট আপ ফ্রম আর সিটস এন্ড ইউ আর জাস্ট স্ক্রিমিং এতই মানে চাচাচ্ছিল একটা পয়েন্টে পরে অন্য অডিয়েন্সের লোকেরা ঘুরে তাকাচ্ছিল যে এরা কারা ভাই এত পাগল কেন হয়ে গেছে কিন্তু ওই মুহূর্তে জাস্ট দেওয়া জাস্ট পিওর ইউ নো জয় এন্ড পিওর আনবিলিভেবল ফিলিং কি কি হয়ে গেল মানে পেয়ে গেলাম আর এটা কি করে হলো এখানে দাঁড়িয়ে সবাই একসাথে এমন একটা মানে চিৎকার করলাম মানে ভিক্টোর জাস্ট ওয়ার ক্রাই যাকে বলে আর তারপর মা বাবার কথা তো অফকোর্স ইমিডিয়েটলি মনে আসেই আর তারপরে ইট দিস গিভস আ পুশ কেন কি আমি অ্যাকচুয়ালি আই বিন ওয়ার্কিং ফর অলমোস্ট ফিফটিন সিক্সটিন ইয়ার্স তো আমি মিডল অফ কেরিয়ার যেরকম ফিলিং হয় না আমি কি ঠিক করছি কোথায় যাচ্ছি কিছু কি হচ্ছে আর ওই ফিলিং গুলো স্লোলি স্লোলি ক্রিপ করছিল মাথায় মনে তো এটা হতে অ্যান্ড অলস দ্য লাভ দ্যাট উই গেট দি অ্যাভেলাঞ্জ লাভ এন্ড এক্সেপ্টেন্স এন্ড অনার দ্যাট ইজ ইউ নো বিন দ্যাট ইমোশন হ্যাজ বিন ওয়াইপ দ্য ডাউট হ্যাজ বিন জাস্ট ক্লিয়ার কি না না ইউ হ্যাভ টু কিপ ডুইং ইউ হ্যাভ টু কিপ ট্রাইং ইউ হ্যাভ টু কিপ ডুইং ইউ হ্যাভ টু কিপ ফাইটিং অ্যান্ড দ্য ফাইট ইজ হোয়াট লাইফ ইজ তোমার কি মনে হয় যে এই অস্কার প্ল্যাটফর্ম আমেরিকান মোশন পিকচার্স এর যা অর্গানাইজেশন সেখানে ইন্ডিয়ান ডকুমেন্ট্রির বাড়তি গুরুত্ব বাড়বে দে ক্যান ডু ইট ইয়েস ইয়েস আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি এখন কিছু বছর ধরে একটু খুলে যাচ্ছে না মানে অন্য দেশের কাজ নট জাস্ট ইন্ডিয়া আদার পিপলস ওয়ার্ক দে আর ওপেন টু ইট এন্ড এই বছরটা ভীষণই স্পেশাল কেন কি সোনাকের ফিল্মও ছিল অল দ্যাট উইথ আমাদের ফিল্মও ছিল আর তারপরে আর আর আরও ছিল আর তিনটে ইন্ডিয়ান ফিল্ম হওয়ার ক্ষেত্রে একটা ইউ নো ডেফিনেট দ্য ভয়েস ওয়াজ লাউডার কি আমরা আছি তো আর এখানে এসে ওই দেখানোটা এক্সেপ্টেন্স অলসো গট বিগ কেন কি এতগুলো ফিমেল মেম্বার আছে আর সবাই আমাদের সাথে দেখা করছে আর সবাই ভীষণ ভালো কথা বলে অ্যান্ড সো দে ওয়ার অলসো ভেরি হ্যাপি টু রিসিভ আস এন্ড এক্সেপ্ট আস এন্ড ইট উইল দি ওপ বি ওপেন টু আস এই যে অ্যাওয়ার্ডটা কতটা তোমাকে বাড়তি পয়েন্ট দেবে নাকি তোমার লড়াই সমানই চলবে আই থিঙ্ক লড়াই তো চলে কিন্তু ইন্টারনাল আমাকে অনেকই এনার্জি দেবে মানে এনি থিং ক্যান গো এনি ওয়ে তো ছোট একটা ফিল্ম জানে এই এত দূর পৌঁছে গেলাম সেই হোপটা তো ইটার্নাল থাকবেই আর তারপর বড় প্ল্যাটফর্মে জানি না কিছু কি হবে কি হলে হবে না হলে ঠিক আছে আমি আমার কাজ করতে থাকবো পার্সোনাল লেভেলে আই থিঙ্ক মাই চয়েসেস কি আই শুড ডু থিংস দ্যাট আই বিলিভ ইন অ্যান্ড নট জাস্ট ফর মানি তো ইউ নো দ্যাট উইল বি আ বিগ এই প্রজেক্টটা যখন এসছিল তখন আমার এতই ভালো লেগেছিল পুরো টপিকটা আর এই হাতি গুনো এই লোক গুনো তো ওই লেভেলের লাভটা আই থিঙ্ক শো থ্রু দ্য ওয়ার্ক তো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট শুনলেন সঞ্চারী দাস মল্লিকের সাক্ষাৎকার ফোনে আমরা নিয়েছি লস এঞ্জেলেসে ছিলেন তিনি এবং আমাদের অহংকার আমাদের গর্ব আমাদের চলচ্চিত্র কর্মীদের কাছে আগামী দিনের অনুপ্রেরণা সঞ্চারী দাস মল্লিককে আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানে আমরা শেষ করছি আজকে সিনেমা জগৎ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কাল আকাশবাণী গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে আপনারা এই অনুষ্ঠানটি রাত্রি আটটায় আবার শুনতে পাবেন এখানেই শেষ করছি সিনেমা জগৎ শব্দগ্রহণ ও শব্দ সম্পাদনা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় উপস্থাপনা ও প্রযোজনা সিদ্ধার্থ মাইতি